friends. Welcome to APDSC or Tech Today SC tutorials. Dear friends, last video will be Tharnex Siddhanta Japan, my fifth video. Chapter Tharnex Siddhanta Lo Tharnex Ka Anubandha Ni Maalu Migru Pai. Dan Nenu Another video lo Ande Na Sixth Video Lo Chapter Na Tharnex Yatna Dosha Siddhanta Tharnex Trial and Error Method Part Two Two Idi. Okay? So Vaksar Revision Is Kute Tharnex Ko Siddhanta Mar Gamre Vaksar Revision Is Tharnu. आज सिद्धांत का अनुबंध गा मूड प्रधान निमाल चपेड़ो वो एक समसिद्धता निमो मो लाफ रेडिनेस अभ्यास निमो मो लाफ एक्सरसाइज फलिता निमो मो लाफ फ्रीक्वेंसी माला आप बात सुन चुके हों थारण है के कोने द्वितीय स्त्री निमाल वोड़ा चपेड़ो आनो सो आ निमाल ये वेट अक्सर चूसते मिलो खाला � Law of Motivational Factor, Samarupya Nimam, Law of Similarity, Samsarga Nimam, Law of Continuity, Sambandita Nimam, Law of Belongingness, Pakshika Charya Nimam, Law of Partial Activity, Bahula Pratispandana Nimam. Dear friends, this Anubandha Nimam, this Dithya Strain Nimam, minor loss of learning पाइनो नाई major loss of learning किन्दो नाई minor loss of learning मन गमनिस्थे इदेस त्रेंडी माल्नी मन गमनिस्थे जेस्टो आ नीमुम अंटे एंटी में गावा नेथे चावलू अंते मिंची पाइ मूड सिद्धान्तावल अंटे अब्बेसना प्रदान नीमाल major loss of learning � First one, Kala Vavadhi Nimam. First Nimam will tell you an example of the day of the day. If you do the same thing, you will be able to do the same thing. If you do the same thing, you will be able to do the same thing. If you do the same thing, you will be able to do the same thing. That is Kala Vavadhi Nimam. Law of Time Factor. That is, you will tell me. तरंगत का दिलो पस्तो अच्छी नवाड़ की बहुमत स्थान ने चिपना मास्टर रो, पर एक जब बोल बहुमत ये व्यंटने ये वो कुण्डा वगैरह तरंगत इच्छा रन कुण्डी, पहले लो अभ्यस्त ने सामर्थ्य साने की लुटनी, दिन चिपे नीमु ये दी अन्ना वन कुण्डी ये एंटर दी काले व्यक्त नीमु, अंडे उद्देपल को प्रतिष्ठा प्रेरणा कार्य के नियम, मोटिवेशनल फैक्टर, लाफ मोटिवेशनल फैक्टर। अब ऐसे ना जरूरत को बोलते, मास्टर करता हूँ, अन्य इप्पलोडू, भाई पड़ी अब बाग चली मंच पर लेट को नहीं पड़ी, अकड़ा मास्टर दंडित ताड़ू, पनिश चास ताड़ू, अन्य फैक्टर, अतः अब ऐसे ना नहीं कार्य में, दिन में मनो प्रेरणा अंतम, सो धन प्रेरणा कार्य करनी मुमु, सो अंदर वन सार्वपेता नी मुमु, सिमिलरिटी, दिन अंदर चार सिंपल पैर रहने, अंडे अभ्यस ने जैसे हम साल में दिया सार्वपेता, लेता साउद्रिसिता, सिमिलरिटी उन्हन कुण्डी, आविष्कार में अभ्यस नो तरगाउं, तरगा जरूर दी सो सिमिलरिटी उन्हें ये जनों रोड़ाम सर में तो सिमिलरिटी उन्हें कुंडे हाँ रोड़ाम सर तरगा नहीं छोटे वो काम से नहीं छोटे रोड़ाम से तरगा होता नहीं बोला है ना कि हिंदी नहीं छोटे व्यक्ति संस्कृतों सांस्कृतों तरगा नहीं छोटे लेकिन सांस्कृत नहीं छोटे व्यक्ति हिंदी तरगा न वाको विषय आने की नेक्स्ट टाइम वाला मानो संबंधिता नहीं मामू, ठीक है? ना कुछ ऐसे सारी समसार क्या नहीं मू, कंटिन्यूटी उनका था अच्छा तो, वाके विषय में संबंधित चीज़ ना आ वेंटने दार कानूनबंधन का और नाम समुद्र वेंटने मानसिक मिलते, अंडे वाके विषय में मानो आना जाने, 
దానికి అనుబంధంగా ఉన్నాయి వెంటనే మన మైండ్లో మిగులుతాయి సో అలాంటి అంశాలు కూడా మనం త్వరగా నేర్చుకుంటాం పదాహరణకి మనం తాజ్మహల్ అన్నాం అనుకోండి షాజహాన్ ఇలా గుర్తొస్తాయి కదా అంటే షాజహాన్ అనగానే తాజ్మహల్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు అనగానే సిపాయి తిరుగుబాటు మొదలైన అంశాలు గుర్తు రావడం జరుగుతుంది కదా దాన్ని మనం సామీప్యత లేదా సంసర్గ సూత్రము లా ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాళ్ళ సంబంధిత నేను లా ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ చూస్తే గ్రీనిచ్ సమయం అని మనం సోషల్లో సమయ వివిధ ఖండాలు వివిధ కాంటినెంట్స్ లేదా కంట్రీస్ వాటి మధ్య సమయాన్ని నేర్చుకుంటా అండి ఒక్కొక్క దేశానికి మధ్య సంబంధం ఉంటుంది కదా అంటే గ్రీనిచ్ సమయంలో బోధించినప్పుడు ఒకే కాలానికి వేరు వేరు సమయములు ఎందుకు ఉంటాయో కలిపి బోధించాలి అని తెలుపు నేము సంబంధిత నేమ్ అవుతుంది అంటే సంబంధం ఉంటే త్వరగా అభ్యాసం వస్తుందని దీని నెక్స్ట్ పాక్షిక చర్య నేము లా పాషల్ యాక్టివిటీ ఉదాహరణకి తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు అన్ని విషయాలను వివరంగా బోధించినప్పటికీ విద్యార్థి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే స్పందించాడు అనుకోండి అది పాక్షిక చర్య నేను లా ఆఫ్ పార్షియల్ యాక్టివిటీ ఇంకా ఒకటి చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తరగతి గదిలో అన్ని సబ్జెక్టులు బోధిస్తున్నప్పటికి బోధి బోధిస్తున్నప్పటికీ రమేష్ ఒక తెలుగు మీదే తన ఆసక్తిని పెంచుకున్నాడు అనుకోండి అన్ని సబ్జెక్టులకి అన్ని పొంతులు వచ్చి చెప్తున్నా తెలుగు మీదే అతనికి ఆసక్తి పెరిగింది పాక్షికంగా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద పార్షియల్గా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ పెట్టాడు అనుకోండి అది పాక్షిక చర్య నియమం అవుతుంది నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ బహుళ ప్రతిస్పందన నియమం లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఒక ప్రేరణకు అనేక ప్రతిస్పందనలు ఇవ్వటం వల్ల అభ్యాసం సన్నగిలుతుంది అని చెప్పే నియమము ఏది అన్న ఒకటి బహుళ ప్రతిస్పందన నియమం ఇంకా పలకబై రాసి మన అక్షరాలు దిద్దమని విద్యార్థి ఇచ్చామనుకోండి చిన్నపిల్లవాడికి వాడు ఆ పలక మీద అక్షరాలు దిద్దకుండా ఆ పలక చుట్టూ ఉన్న ఫ్రేమ్ మీద ఉన్న అక్షరాలను లేకపోతే చిన్న చిన్న పోస్టులు ఉంటే వాటిని కదిలిస్తా ఉన్నాడు అనుకోండి అది బహుళ ప్రతిస్పందన నేను ఓకేనా అట్ట కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇంకొక ఒక విద్యార్థి ఒక విద్యార్థి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా శాస్త్రీయ నృత్యం క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకుందాం అని వెళ్ళి అక్కడ బ్రేక్ డాన్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం ఉదాహరణకి క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి చేరిన వ్యక్తి అక్కడ చేరిన తర్వాత బ్రేక్ డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు అని కోటానికి ఆసక్తి చూపాడు అనుకోండి అది ఏంటి మన అనుకోండి బహుళ ప్రతిస్పందన అని ఓకేనా సో ఇలా అభ్యాసం ద్వితీయ శ్రేణి నియమాలు చెప్పాడు హే ఫ్రెండ్స్ తారండాయిక్ సిద్ధాంతం మనం ఒక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మేబీ చెప్పుకున్నాం ఇదంతా వంతు అసలు తారండాయిక్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఒక అభ్యాసం సిద్ధాంతం చెప్పాడు ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ తీరీ రత్న దోష సిద్ధాంతం దీన్ని ఎస్ టైప్ సిద్ధాంతం అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎస్ టైప్ సిద్ధాంతము ఎస్ అని కూడా అంటారు రెస్పాన్స్ ఎస్ టైప్ ఎస్ టైప్ తీరి మనకి కీవర్డ్ ఏంటి రత్న దోష పద్ధతులు కీవర్డ్ ఏంటంటే చాలక కౌశలాలు ఈ సి అంటే ఈ సిద్ధాంతం ఆన్సర్ అవుతుంది చాలక కౌశలు మోటార్ యాక్టివిటీస్ ఉదాహరణకి సైకిల్ తొక్కటం లేకపోతే కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవటం ఈత నేర్చుకోవటం ఇలాంటి అంటే శారీరక పనులు చేతులు కాళ్ళతో చేసే పనులు టైపింగ్ నేర్చుకోవటం ఇలాంటి పనుల్లో ప్రావీణ్యం సాధిస్తాం అనే సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మనం యత్న దోష సిద్ధాంతం పెట్టాలి అదే కీవర్డ్ సో ఈ సిద్ధాంతానికి కీవర్డ్ ఏంటి చలన కౌశలాలు సారీ చాలక కౌశలాలు మోటార్ యాక్టివిటీస్ చేతులు కాళ్ళతో చేసే పనులు చెప్పాను కదా టైప్ టైప్ కట్టం ఒక విద్యార్థి టైప్ కట్టంలో బాగా ప్రావీణ్యం రావాలి దానికి దాన్ని తెలియజేస్తున్న సిద్ధాంతం ఏంటంటే యత్న దోష సిద్ధాంతం ప్రయత్నాలు పెరిగే కొద్ది దోషాలు తగ్గి అభ్యాసం సాధ్యమవుతుంది అని సైకిల్ దొక్కుతాం అనేక సార్లు కింద పడ్డాడు మళ్ళీ నేర్చుకున్నాడు స్విమ్మింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తారం డైక్ యొక్క యత్న దోష సిద్ధాంతం అవుతుంది సో ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్కి కీవర్డు చాలక కౌశలాలు మోటార్ యాక్టివిటీస్ చేతులు కాళ్ళతో చేసే పనులకు సంబంధించి ఏమైనా కూడా యత్న దోష సిద్ధాంతం కిందకి వస్తాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అర్థం అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ యొక్క కామెంట్స్ రాయండి డే ఫ్రెండ్స్ చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది వెరీ వెరీ థ్యాంక్ యూ బట్ 
మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా యొక్క వీడియోస్ మళ్ళీ మరిన్ని ఎక్కువ పొందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ విష్ యూ ఆల్